தனுசு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நான் வந்து இதை ரெண்டு பிரிவாக சொல்லுவேன் ஏற்கனவே ஆங்கில புத்தாண்டையும் அப்படி தான் சொன்னேன் தமிழ் புத்தாண்டும் அது நீடித்து தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆங்கில புத்தாண்டு வந்து ஆங்கில புத்தாண்டுக்கு அடுத்த மூன்று மாதங்களில் தமிழ் புத்தாண்டு முடிஞ்சிட போ தமிழ் புத்தாண்டு ஆரம்பிக்கிறது ஆகவே அந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ளே எந்த விதமான ஒரு பெரிய மாற்றங்களும் நடந்துவிட போவதில்லை ஆகவே தமிழ் புத்தாண்டும் ஆங்கில புத்தாண்டும் ஏறத்தால ஒரு ஒன்று போலவே ஒரு ஒரு பலன்களை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாக தான் இருக்கும் எந்த ஒரு புத்தாண்டாக இருந்தாலும் அந்த புத்தாண்டு அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு எந்த கிரக நிலைகள் இருக்கின்றன அப்படின்றத வச்சு தான் நாங்கள் பலன் சொல்கிறோம் அந்த கிரக நிலைகள்லையும் பெரும்பாலும் வருட கிரகங்களை வச்சு தான் உண்மையான பலன்கள் கோச்சார ரீதியாக நடக்கும் இந்த வருட கிரகங்களில் சாதகமான அமைப்புகள் யார் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அப்போ வந்து அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல பலன்கள் நடக்கும் வருட கிரகங்கள் சாதகமற்ற அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வாழ்க்கை கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு அமைப்பில் போகும் அந்த அமைப்பின்படி தனுசு ராசிக்கு தற்போது வந்து ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை தான் நான் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் இதை இரண்டு பிரிவாக பிரித்து சொல்வேன் ஐம்பது வயதை தாண்டிய நடுத்தர வயதிற்காரர்களுக்கு பெரிய சிக்கல்கள் எதுவும் நிச்சயமாக இருக்க போவதில்லை அவர்களுக்கு வந்து ஒன்றும் கவலைப்படுற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் எதுவும் இருக்காது அவர்களுக்கு இப்போது என்ன நிலைமையில் ஒரு தொழில் வியாபாரம் போன்ற நிலைமைகள் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதோ அதே அமைப்பில் தான் போய்கொண்டிருக்கோம் ஆகவே ஐம்பது வயதுக்காரர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் கெட்டவைகள் சாதகமற்றவைகள் நடக்கும் என்பது அர்த்தமில்லை நிச்சயமாக நடக்காது ஆனால் இளைஞர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுகளுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே நன்றாக அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் சிலருடைய அறிமுகங்களையும் சிலருடைய அனுபவங்களையும் சில வித்தியாசமான சில விஷயங்களையும் உங்களுக்கு இந்த தடவை கிரகங்கள் கொடுக்க இருக்கின்றன ஆகவே விளம்பிய வருடத்தில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அனுபவங்களை மட்டுமே கட்ல கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வருஷம் எதுலேயும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வருஷம் விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பவர்களுக்கு வந்து அந்த விளையாட்டு விளையாட்டை விலக்கி வாழ்க்கையை புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு வருஷமாக இந்த விளம்பிய வருஷம் இருக்கும் எல்லா ஒரு விஷயத்திலையுமே வந்து பணம் இன்னொன்று பணம் தான் நமக்கு ஆதாரம் பணம் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நிகழ்வை நோக்கி ஒரு உலகத்தை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம் பணம் இருந்தால் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அதை வச்சு ஒரு கெட்ட பேர் வந்தால் கூட ஒரு சமாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஆரோக்கிய குறைவே வருது ஒரு நல்ல மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பணம் இல்லைன்னா ஜிஹெச்சில் தான் போய் படுத்துக்கிட்டு சிகிச்சை ஆரம்பிப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னு எப்போவுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் பணம் இருந்தால் ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து உடனடியாக கூட பணத்திற்கேற்ற போல தான் மனித வாழ்க்கை இங்கே நடக்குது பணமே பிரதானம் இல்லை என்றாலும் கூட பணமும் பிரதானம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துட்டு ஒரு அமைப்பில் இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த விளம்பிய வருடம் பணம் என்றால் என்ன அதை எப்படி சம்பாதிப்பது அதை எப்படி இழப்பதுன்னு கூட கட்டி கற்றுக் கொடுக்கும் ஆகவே பணத்தில் வந்து ஒரு தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்கிற எந்த விஷயங்களும் வேண்டாம் பணத்தில் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னா அதில் ஆயிரம் விஷயங்கள் அடங்கியிருக்குது ஸ்பெக்குலேஷன் துறைகளில் போக வேண்டாம் ஒரு பேராசைப்பட்டு ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட வட்டிக்கு கொடுக்க வேண்டாம் எதுலேயுமே பேராசைப்பட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பெருநஷ்டம் அடைகின்ற ஒரு வருஷமாக தனுசு ராசிக்கு இளைஞர்களுக்கு இது இருக்கும் ஆகவே இந்த பங்கு சந்தை ம சூதாட்டம் ம எம்எல்எம் என்ற சொல்ல மணி ம மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இடம் கை கொடுக்காது அதோட குறுக்கு வழி சிந்தனைகள் எதுவுமே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு முறைகேடான வருமானம் வர்ற நேரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஒரு குறுக்கு வழியில் ஒரு இதாக வந்து சிந்திக்கிறது அதை வந்து செயல்படுத்துறது நம்பர் டூ பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கை கொடுக்காத ஒரு வருஷம் இந்த விளம்பிய வருஷம் ஆகவே எதையுமே வந்து ஒரு பரம்பொருளின் அல்லோட ஒரு பகவானோட அல்லோட நேர் முறையில் சிந்திச்சு எதையுமே ஒரு நேர் வழியாக சிந்திச்சு செய்கிறவங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்களும் இருக்காது எதுலேயுமே ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்க வேண்டாம் ஒரு தொழில் புதுசாக ஒன்று ஆரம்பித்தேன் அந்த தொழில் ஆனால் இன்னும் சில பேர் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டு உங்களுக்கு புலிவால் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு கை நிலைமைகள் வரும் அதாவது நடத்தவும் முடியாமல் விடவும் முடியாமல் ஆக எதுலேயுமே ஒரு அக்கறையோட கவனமோடு இருக்க வேண்டிய வருஷமாக அந்த தமிழ் விளம்பிய வருஷம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்கள் விளையாட்டுத்தனத்தை அனைத்தையும் மூட்டை கட்டி ஒதுக்கி வைத்து விட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கை உங்களுக்கு நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களையும் உட்கார்ந்து செயல்பட்டு யாரையுமே நம்பாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே தீர்மானிக்க வேண்டிய வருஷம் இது ஆகவே இந்த வருஷத்தில் வந்து உங்களுடைய சக்தியை வீணடிக்காமல் அக்கம் பக்கம் பார்க்காமல் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆக்க சக்தியை உங்களுக்காக மட்டுமே நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு வந்து காதல் வந்து வரும் அந்த காதலில் மன அழுத்தம் வரும் உங்களுக்கு என்ன மன விஷயத்த
உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை விஷயங்களில் அடிப்படை விஷயங்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் தொழில் நன்றாக இருக்கும் வேலையில் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு சாதனையை செய்யக்கூடிய ஒரு இதாக இருப்பீங்க ஒரு மேலதிகாரியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை கீழே இருக்கிறவங்களாம் உங்களை பாராட்ட செய்வாங்க எதுலேயுமே ஒரு சாதிக்கின்ற ஒரு துடிப்புகள் ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டியவர்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இளைஞர்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வருஷமாக இருக்கும் வேலை கிடைச்ச வேலையை எக்காரணத்தை கொண்டு விடாதீங்க இன்னும் ஒன்று சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் முதல்ல போய் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கிருந்து உங்களுடைய திறமையை காட்டுங்க எனக்கு வந்து பிரதமர் பதவி தான் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் இருந்தீர்களானால் உங்களுக்கு இங்கே முனிசிபல் கவுன்சில் பதவி கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த வருஷம் அதனால் வந்து கிடைக்கிற வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன விஷயத்தில் வந்து உங்கள் நீங்கள் வந்து சாதிக்க முடியுமோ உங்களுடைய ஆக்கத்திறனை உங்களுடைய செயல்திறனை காட்ட முடியுமோ அப்படியே படிப்ப அதில் சேர்ந்து படிப்படியே முன்னேறுவதுதான் சா சாமர்த்தியம் ஆகவே தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு முற்பாதி கொஞ்சம் ஒரு சுமாராக இருந்தாலும் பிற்பாதியில் வந்து கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு அனுபவத்தால் உணர்ந்து கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் திறம்பட மேலே எடுத்து போ எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த விளம்பிய வருடம் இருக்கும் மொத்தத்தில் சொல்ல போனால் அனுபவங்களை மட்டுமே தருமே தவிர கெட்டவைகள் எதுவும் நடக்கிறது நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்தளவுக்கு மோசமான ஒன்று வந்து தனுசு ராசிக்கு இல்லவே இல்லை ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்கள் அனுபவங்களை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு ஆண்டாக இந்த விளம்பிய ஆண்டு இருக்கும்